。大家好，欢迎收看扣马电竞。LCK 教练扣马曾拿过三个冠军，执教能力很强。WBG 在找新教练，扣马就是选择之一。当时石头赶路多次回复粉丝，像是已经拿下扣马，可惜结果不尽人意。扣马最终决定留在 LCK 赛区。腿哥说，联赛管理层不允许他加入 LPL。最近扣马接受采访，澄清了拒绝 WBG 事件原委，我们都误会了。扣马说 ，LPL 的战队给了他顶格待遇，条件很好。他跟亲朋好友和电子竞技协会的人讨论过，大家都支持教练加入 LPL 队伍，认为他不去一定后悔。经过深思熟虑，扣马还是拒绝了 WBG 的邀请。他的想法就是做一个帅气的人，不去 WBG 以后可能会后悔，但现在肯定不会后悔。个人觉得扣马这个举动很聪明。如果他来了 WBG， 一旦 LCK 队伍输掉亚运会，扣马将成为众矢之的。但他选择拒绝 WBG， 就算 LCK 队伍落败，分锅的时候观众也会宽容一点。考虑到扣马教练失去了这么多，大家会减少对他的指责。没了 LPL 战队的高年薪。扣马教练还有其他选择，但甩锅的机会可不多。WBG 没能成功签约扣马，究竟选了谁呢？粉丝建议石头赶路接触 b e n n y Z4， 他却沉默许久。前段时间，韩毅透露消息 ，WBG 已经成功签约 d a n n y l c k 方面也有类似说法。石头赶路为什么沉默这么久？最近他终于活跃起来，吐露签约进程。石头赶路表示，官宣新教练。需要联盟确认，否则他们会被处罚。粉丝问有没有签下 Z4， 石头赶路表示自己努力过，没能成功。这段话里我们可以提取出两个信息：第一 ，WBG 可能真的接触了 d a n n y 和 Z5 两位教练，前者成功了，后者失败了。不过 d a n n y 是 LCK 教练，只会韩语不懂中文，来 WBG 之后还要解决沟通问题，有点麻烦。第二。石头赶路大概已经与新教练签字，只差官宣了。联盟还没确认通过，所以石头赶路没法提前官宣。由此看来 ，WBG 粉丝不用担心教练人选了。管理层已经签好合同，再纠结也没用。至于 d e n n y 是不是和 WBG， 就要看夏季赛了。可以预见的是 ，WBG 的纪律性可能会因此改善，团队的决策执行力也会大大提高。因为 d e n n y 在 T1 执教的时候，连 Faker 都敢批评，整个队伍都害怕他。来到 LPL 后说话 ，The Shy 可能不敢不听。被 d e n n y 执教，应该会承担比较大的压力。The Shy 再出现类似摊线或者强行对拼被单杀的失误，很可能是要被 d e n n y 臭骂的。从这个角度来说 d e n n y 来到 WBG，The Shy 的竞技状态应该会变好很多。个人觉得 d e n n y 教练有点随意，尤其是轮换选手这方面。在 T1 的时候，他总是轮换 Faker 等新老队员；回到 DK 之后 d e n n y 又轮换牛宝等人。更有甚者，有人明明赢了第一局，却被教练换下来。d e n n y 的执教态度确实强硬。幸好 WBG 只有首发，没找替补。五个队员里面有四位明星选手，无论 d e n n y 教练轮换哪位，粉丝都会爆发。为了战队的氛围和成绩，我觉得 WBG 最好不要找替补队员。d e n n y 的执教能力不错，希望他能帮到 WBG 选手吧。最后，如果 WBG 真的引入 d e n n y 的话，不难看出 WBG 这支队伍的主要目的还是成绩，而并非流量。只不过，目前世界赛积分只有二十分的 WBG， 想要在夏季赛中冲击世界赛还是有点难度的，因为这意味着 WBG 在夏季赛必须是要取得更多的积分。但我们都知道，与春季赛相比。夏季赛的竞争无疑是更加激烈的，所以对可能加盟 WBG 的 d a n n y 来讲，压力还是非常大的。好了，以上就是本期的全部内容。你们觉得 WBG 在更换教练之后会有怎样的表现呢？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。